Hi, hello, namaste, good morning, good afternoon and good evening, my dear mamas and mommies. Thalarindhoi mama ne karikramani ki swagitam, su swagitam, tele jesto unnamu. And tele sikadha eroz Hyderabad parasithi yala avundho, kaalu petta lien it mati parasithi. Okay, and kikkirisin it mati bhakta janam Hyderabad lo yekkada juusina guda. Ye metro station juusina guda fill happy pindi and alage... ఖైర్తాబాద్ పంజగుట్ట నక్లెస్ రోడ్ అండ్ అలాగే కంప్లీట్గా హైదరాబాద్లో ఏ ప్లేస్కి వెళ్ళినా కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది అనమాట ఈ టైంలో ఎవరు కూడా అసలు బయటికి రారు రారంటే రారు అనమాట ఎందుకంటే ఈ టైంలో కనుక ఎవరైనా వెళ్ళారనుకో ఫుల్ ప్యాక్ అయిపోతారు ఏడికాడికి సో మరి కాసేపట్లో అంటే రాత్రి పది గంటలకి సో ఖైరతాబాద్ నుండి చాలా అంటే అన్ని హైదరాబాదులో కాదు మిగతా అన్ని నగరాల్లో కల్లా చాలా పెద్ద వినాయకుడు ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు నిమజ్జనానికి సన్నాహాలు జరుగుతూ ఉన్నాయి ఇప్పుడు కనుక వ్యూ చూస్తే ఆహా ఏమన్నా ఉందా ఇంత అందమైన దృశ్యం అద్భుతమైన దృశ్యం మనం ఎప్పుడైనా చూడగలుగుతామా హైదరాబాద్లో ఉన్నంత అతి అద్భుతంగా ఉంది వీధి లైట్లు స్ట్రీట్ లైట్స్ అండ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ లాంతర్స్ తోటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డ్యాన్సర్స్ తోటి చిన్నపిల్లలు పెద్దలు వృద్ధులు వాళ్ళు వీళ్ళు అందరు కలిసి తీన్ మార ఆడుతూ ఉన్నారు తీన్ మార ఆడుకుంటూ సో మొత్తానికైతే నిమజ్జన కార్యక్రమాలన్నీ కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా జరుగుతున్నాయి అన్ని రకాల భద్రతా కట్టుదిట్ల మధ్య సో నిమజ్జన కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి పెద్ద పెద్ద క్రెయిన్స్ కూడా తీసుకురావడం జరిగిందనమాట సో వెళ్ళి రావయ్య బుజ్జగనపయ్య అంటూ భక్తజనం అందరూ కూడా వినాయక నిమజ్జన మహోత్సవానికి తరలి వస్తున్నారు వాళ్ళందరికీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి వినాయక నిమజ్జన మహోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాము అక్కడ పోయిన సంవత్సరము అంతకంటే ముందు సంవత్సరము ఇలానే నన్ను అక్కడికి పిలిచి ఉండేవాళ్ళు సరే ఈ అంటే ఏది మన డ్యూటీ ఏంటంటే వచ్చి వచ్చే వినాయకుల అందరి గురించి చెబుతూ ఉండాలన్నమాట ఈసారి ఆపర్చునిటీ మిస్ అయిపోయింది ఎవరో వాళ్ళు చెప్తూ ఉన్నారు పెద్ద ఆయన సరే సంతోషం ఇక అన్ని గణనాథులన్నీ కూడా ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఎన్ని క్రెయిన్స్ అరేంజ్ చేశారండి బాబోయ్ మామూలు క్రెయిన్స్ కాదు అది ఓకే సో అట్లా అరేంజ్ చేయడం జరిగిందనమాట అది తాజా పరిస్థితి ప్రజెంట్గా అయితే బట్ హైదరాబాద్లో మాత్రం కుండపోత వర్షం కురుస్తూ ఉంది ఇప్పుడు ఎనిమిది గంటల ముప్పై నిమిషాలకు భారీ వర్షం పడే అవకాశం ఉంది అయినా పర్వాలేదు ఈ వర్షాలు ఇవి మమ్మల్ని ఏవీ ఆపలేవు అన్నంత ధైర్యంగా పిల్లలందరూ కూడా డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉన్నారు ఎవరు మనతో మాట్లాడడం సిద్ధంగా ఉన్నారు మాట్లాడేద్దాం హలో హలో నమస్తే అండి వెల్కమ్ టు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలనండి హలో హలో అండి ఏమండి నా మాట వినబడుతుందా మీకు నేను మీకు ఏ విధంగా సహాయపడగలను హలో అమెరికా నుండి కాల్ కరెక్ట్గా కనెక్ట్ కావడం లేదు రెండు సార్లు చేశారు ఓకే నో ప్రాబ్లం అయితే ఇక ఈరోజు మనం తీసుకున్నటువంటి టాపిక్లోకి వెళ్ళకంటే ముందుగా జయసింహ గారికి పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం జయసింహ మీరు ఎటువంటి పుట్టినరోజులు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే గల్లగురిగి పగలగొట్టేసి డబ్బులన్నీ తీసుకోవాలి రామయ్య యా గల్ల గురిగి పగల కొట్టేసి ఏ ఆ తెడ్డి తీసుకోని రా గట్ల వండుకునేవేంద్రా బోర్ల బొక్కలా ఇలా ఎన్నో తెలంగాణ పదాలు మనల్ని పలకరిస్తూ ఉంటాయి అడపదడప విలేజ్లో ఈరోజు తెలంగాణ భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేద్దాం పుట్టుకనేది చావునేది మధ్యలో బ్రతకంతా ఈ దేశాన్నిదే అని చెప్పేసి కాళోజీ గారు అంటున్నారు అనమాట సో ఈరోజు కాళోజీ గారి జయంతి సందర్భంగా తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం గురించి మాట్లాడుతున్నాం అలాగే అంగరంగ వైభవంగా జరుగుతున్నటువంటి నిమజ్జన కార్యక్రమం గురించి మాట్లాడుతున్నాము దీని గురించి మరింత విశ్లేషించడానికి ఈరోజు మనతో మాట్లాడడానికి ఒక ఆత్మీయ సిద్ధంగా ఉన్నట్టున్నారు మాట్లాడదాం హలో గుడ్ మార్నింగ్ ఆహా ఎన్ని రోజుల తర్వాత మీ దర్శనం మేడం శ్రీదేవి గారు లేదు మేడం ఇప్పుడు రెండు సార్లు మీరు వాట్సాప్ లో చేశారు కదా కనెక్ట్ కావడం లేదు ఎందుకు మరి సో ఇప్పుడైతే 
మనం ఎప్పుడో కనెక్టెడ్ కదండి వైఫై లానే కనెక్టెడ్ వైఫై లానే కనెక్టెడ్ మనం మనం మధ్యలో మర్చిపోయినా కూడా మళ్ళీ ఇక్కడికి రాగానే ఇమీడియట్ గా కనెక్ట్ అయిపోతాం ఒక ఆవిడ ఇలానే గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళిందట శ్రీదేవి అటువంటి మేడం గురువు గారి దగ్గరికి వెళ్ళింది మా మా మహేష్ అనే గురువు గారి దగ్గరికి గురువు గారు అండి నమస్కారం అండి అంటే ఆ నమస్కారం అమ్మా శ్రీదేవి ఎలా ఉన్నాం అంటే ఏం లేదు గురువు గారు నేను బాగానే ఉన్నాను నాకు ఎందుకు తరచుగా ఈ మధ్య మా ఆయన మీద కొంచెం డౌట్ అనిపిస్తుంది గురువు గారు నేను ఏం చేయాలి అని చెప్పేసి అడిగింది అనమాట అంటే ఎవరి మీద డౌట్ ఉందమ్మా మీ ఆయనకు మీతో అంటే లేదండి మాకు తెలిసిన ఒక ఆవిడ ఉంది ఆమెతోటి మా ఆయన మాట్లాడుతున్నట్టేమో నాకు అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు ఈ చాటింగ్ అది ఇది చూస్తూ ఉన్నాను ఎలా గమనించాలి గురువు గారు ఎలా దొరకబట్టాలి మా ఆయన్ని అని అడిగింది అనమాట అయితే నేనేమన్నాను మీరు మీ ఆయన ఒక్కసారి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళండి అమ్మా వైఫై ఆటోమేటిక్గా కనెక్ట్ అయిపోతే చాలు మీకు అర్థమైపోద్ది అన్నాను అంతేరా ఆయన అంత ధైర్యం మీ ఆయన చేయలేదు అంతేనా ఏం సంగతులు ఎక్కడ పోయారండి ఆల్మోస్ట్ ఎన్ని రోజులు అయితే మీరు కాల్ చేయకమన్న రేడియోకి మేడం మీరు ఏదో అనుకుంటున్నారు ఎన్ని రోజులు అయింది మన రేడియోకి కాల్ చేయక అంత ఓకేనా వెంకట్ సార్ ఎలా ఉన్నారు మీరు ఎలా ఉన్నారు లేదు మా అంటే మీరు మొబైల్ చేస్తున్నారా స్కైప్ చేస్తున్నారా దేని గీసినా మరి కలవాలి డెఫినెట్ గా ఓకే బట్ ఈ రోజు ఫస్ట్ టైం నేను మీ మీ నేమ్ కూడా ఇక్కడ సేవ్ చేసి పెట్టాము శ్రీదేవి జి అని పెట్టాము జి శ్రీదేవి యుఎస్ఏ అని మీరు రాకుండా అయిపోద్దా అవును మీరు ఇండియా వస్తా అన్నారు ఏమైంది మ్యామ్ హలో ఇండియా వచ్చానని కూడా మీకు చెప్పాను అన్ని ఆయన నేను వచ్చాను నేను మే లో వచ్చాను జూ మే థర్టీ ఫస్ట్ కల్లా బ్యాక్ వచ్చేసాను ఇంకేమి ఇండియా మే థర్టీ ఫస్ట్ వరకు బ్యాక్ వచ్చారా మే సిక్స్ వచ్చా మే సెవెంత్ వచ్చాను మే సెవెంత్ వచ్చి మే థర్టీ ఎయిత్ బ్యాక్ వచ్చేసాను అవునా నేను మే ట్వంటీ సిక్స్త్ వచ్చాను మేడం యుఎస్కి అట్లా కాదు నేను యుఎస్కి రావడం జరిగింది అంటున్నా అట్లా అంటే నేను మీరు యా నేను అక్కడికి రావడం మీరు ఇక్కడికి రావడం ఒకేసారి జరిగిపోయింది మిస్ అయిపోయాం మేడం నెక్స్ట్ టైం మళ్ళీ కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం నేను అనుకున్నాను మేడం నీ తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోకి తీసుకొని రావాలి న్యూ జెర్సీకి వచ్చాను మేడం ఒక చిన్న ఈవెంట్ ఉంటే ఆ ఈవెంట్ కోసం మనం వచ్చాము న్యూ జెర్సీ న్యూ జెర్సీ చాలా మంది అదే అంటున్నారు ఇంతమంది సుగ్నశ్రీ గారు కూడా మీ వాయిస్ ఏదో డిస్టర్బెన్స్గా ఉంది మహేష్ గారు ఒక్కసారి చెక్ చేసుకోండి అన్నారు ఇప్పుడు ఏం పడుతుందా ఇప్పుడు బాగుందా బట్ నాకు బాగలేదు నాకేదో డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది ఇక్కడ యా చెప్పాలి మేడం మొత్తం అంటే పెళ్లిళ్ళన్నీ కూడా మంచిగా కవర్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారా పెళ్లిళ్ళన్నీ కూడా మన్ని కంప్లీట్ చేసుకుని వెళ్ళిపోయారా అంటున్నా ఓ మై గాడ్ ఎన్ని రోజుల తర్వాత మేడంతో మాట్లాడదాము మనస్ఫూర్తిగా అన్న టైంలోనే ఏదో ఓ చిన్న టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఏంటిది ఈ వైర్లన్నీ కూడా తీస్తూ ఉన్నాను టెక్నికల్ ప్రాబ్లం టెక్నికల్ ప్రాబ్లం ఓకే శ్రీదేవి గారు ఒక్క ఒక టూ మినిట్స్ అండి ఇప్పుడు ఏమైనా వినపడుతుందా చూడండి మేడం 
హలో హలో శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు శ్రీదేవి గారు ఏమడుతుందా హలో మ్యామ్ ఓకే మీ వాయిస్ వినబడతలేదు అంటున్నారు మేడం ఇది ఇక్కడ మీ వాయిస్ సరిగ్గా వినబడతలేదు అంటున్నారు మీరు ఈ మీ మొబైల్ వాల్యూ కొంచెం పెంచండి చూద్దాం చేయండి చేయండి మేడం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా యా ప్లీజ్ ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటారు మేడం మళ్ళీ రీడైల్ చేస్తా అంటున్నారు ఇప్పుడు కొంచెం పర్లేదా యా శ్రీదేవి గారు సారీ అండి ఇప్పుడు చెప్పండి మేడం హలో హలో శ్రీదేవి గారు హలో వినబడుతుందా అండి వినబడుతుందండి సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ గుడ్ ఈవినింగ్ అండి యా ఎక్కడ నుండి మాట్లాడుతున్నారు సార్ సైనిక్పూరి అండి సైనిక్పూరి వావ్ నైస్ ప్లేస్ అండి నైస్ ప్లేస్ అండి సైనిక్పూరి అంటున్నా సార్ వినబడుతుందా వినబడుతుందా సార్ హలో హలో శ్రీదేవి గారు అన్నోన్ కాల్ ఎన్నో కాల్స్ వస్తున్నాయి ఎందో అర్థం కావట్లేదు సార్ ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం బ్రేక్ తర్వాత మళ్ళీ వీళ్ళందరితో మాట్లాడే ప్రయత్నం చేద్దాం స్టేట్ ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తెల్లారిందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమానికి పునఃస్వాగతం ఏదో నా తంటాలు నేను పడేశాను ఆ సిస్టమ్ ఆఫ్ చేశాను ఈ సిస్టమ్ ఆఫ్ చేశాను అన్ని అడిట్ చేసి మళ్ళీ రీస్టార్ట్ చేశాను అనమాట ఇది నోకియా ఫోన్ లాగానే ఎన్నిసార్లు కింద పడ్డా దీని దుంపద మళ్ళీ స్టార్ట్ అయిపోతూనే ఉంటుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఐమ్ రియల్లీ సారీ సాయి కుమార్ అండ్ రియల్లీ సారీ శ్రీదేవి గారు మాట్లాడలేకపోయాను మీ అందరితోటి అండ్ ఇంకా చాలామంది కూడా కాల్ చేస్తున్నారు బట్ ఐమ్ రియల్లీ సార్ ఇప్పుడు కాల్ చేయండి మళ్ళీ ఒకసారి మనం మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం ఎవరైనా వాళ్ళు ఫ్రీగా ఉన్నప్పుడు మనకు కాల్ చేస్తారండి పాపం బట్ ఇది సడన్గా అంటే ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఏమైపోయిందంటే తాజా పరిస్థితి వైన్ షాపులు బంద్ అయినాయి కరెంటు కట్ అయిపోయింది విపరీతమైనటువంటి వర్షము ఇన్ని సాంకేతిక సమస్యలు ఉన్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందండి కదా అందుకోసం అంటే వైన్ షాప్ బంద్ చేయడం కూడా సాంకేతిక సమస్య నేను రా ఏం మాట్లాడుతున్నావు రానా కదా అని మీరు అనుకోవచ్చు కానీ ఇప్పుడు ఈ లైన్ మెయిన్లు వాళ్ళు వీళ్ళు ఈ టైంలో దొరుకుతారా అండి మరొక అందుకోసం అని చెప్పేసి రెండు రోజులు బంద్ చేశారనమాట అలాగే ఉత్తరకైతే ఈరోజు ఒక మంచి తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం గురించి మనం మాట్లాడుతున్నాం అలాగే కర్ కర్తవ్య పథను ప్రారంభించినటువంటి ప్రధాని మోదీ ప్రధాని మోదీ ఢిల్లీ కర్తవ్య పథను ప్రారంభించారు ఇండియా గేట్ దగ్గర ఇరవై ఎనిమిది అడుగుల నేతాజీ విగ్రహాన్ని ఆవిష్కరించారు ఈ సందర్భంగా కర్తవ్య పథ నిర్మాణంలో పాల్గొన్న కార్మికులను కలిశారు అద్భుతంగా కర్తవ్య పథను తీర్చిదిద్దారని చెప్పేసి వారిని ప్రశంసించారు అది ఒక గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ ఈరోజు అండ్ అలాగే తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం గురించి ఈరోజు మనం మాట్లాడుతూ ఉన్నాము అండ్ అలాగే గణనాథులన్నీ కూడా నిమజ్జనం అయిపోతున్నాయి ఒకప్పుడు ఖైరతాబాద్ నిమజ్జనానికి చాలా చాలా లేట్గా అయ్యి అయ్యేది అవుతుండే అనమాట ఒకసారి అయితే ఇలానే ఏకంగా వన్ మంత్ లేట్ అయిపోయింది కారణం ఏంటంటే ఆ క్రెయిన్ ఏవైతున్నాయో ఓకే అవి కొంచెం ఇప్పుడు మనం ఇంతకుముందు మన కంప్యూటర్కు సాంకేతిక సమస్య వచ్చేసింది కదా ఆ విధంగా వచ్చేసిందని చెప్పేసి నెల రోజులు ఆపేశారనమాట ఇప్పుడు అలాంటి ఏవీ లేవు ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు బయలుదేరుతున్నాడు అనగానే బయర్లన్నీ కూడా పైకనేసి కట్అవుట్లన్నీ కూడా పైకనేసి అదే అనేసి ఇదనేసి ట్రాఫిక్ జామ్ లేకుండా అలా ఆయన వెళ్ళిపోతూ ఉంటే నిజంగా దేశం అంతా కూడా సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు ఈరోజు తొమ్మిది రోజులు మంచిగా భజనలు చేసి నవరాత్రోత్సవాలు చక్కగా నిర్వహించేసి అన్నదాన కార్యక్రమాలు చేసి పూజలు హోమాలు ఇవన్నీ కూడా చేసి ఈరోజు చక్కగా గణపయ్యను సాగనంతో ఉన్నారనమాట పోయి రావయ్య గణపయ్య మళ్ళీ రా అని చెప్పేసి సో ఆ విధంగా చాలా అంటే చాలా అతి అద్భుతంగా ఉంది అయితే ట్యాంక్ బండు పైన అన్ని వినాయకులు వస్తూ ఉన్నాయి ఒక్కొక్కరు అక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అత్తాపూర్ అని చెప్పేసి పెద్ద పెద్ద అక్షరాలతో అత్తాపూర్ వినాయకుడు అని రాసి పెడుతున్నారు అక్కడ నెక్స్ట్ ఖైరతాబాద్ వినాయకుడు అని చెప్పేసి ఒక బోర్డు మీద రాసి పెడుతున్నారనమాట 
అక్కడ నుండి సో యాక్చువల్గా అంటే అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకు ఈజీగా తెలియడానికి ఇప్పుడు మరి కాసేపట్లో మనందరి ముందుకు అత్తాపూర్ నుండి అంగరంగ వైభవంగా బయలుదేరినటువంటి గణనాథుడు మన కళ్ళ ముందు సాక్షాత్కరిస్తున్నాడు అది చూడడానికి రెండు కళ్ళు సరిపోవేమో అని చెప్పేసి మనకు అనిపిస్తూ ఉంది భక్తులరా అని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటూ వెళ్ళిపోవచ్చు అట్లా ఇలా ఇలా చెప్తూ ఉంటే సడన్గా నాలుగో వినాయకుని దగ్గర ఒక ఒక బోర్డు కనిపించిందనమాట ఆయనకి ఆ బోర్డు మీద ఇలా రాసిందనమాట గుండె సంతోష్ నగర్ అని చెప్పేసి గుండె సంతోష్ నగర ఈయన తెలియకుండా ఇప్పుడు మరి కాసేపట్లో గుండె సంతోష్ నగర్ నుండి వినాయకుడు మన ముందుకు రాబోతున్నాడు యువకులందరూ పిల్లలు వృద్ధులు అనే తేడా లేకుండా అలా నిమజ్జన కార్యక్రమానికి నాట్యం చేస్తూ మన ముందుకు తీసుకొస్తున్నారు గుండె సంతోష్ నగర్ అని చెప్పి చెప్తున్నాడు అనమాట అక్కడ ఉన్న వాళ్ళకి ఎవ్వరికి ఏం అర్థం కావట్లేదు గుండె సంతోష్ నగర్ ఏంది గుండె సంతోష్ నగర్ అనేది హైదరాబాదులో ఏ ప్లేస్ ఏ ప్లేస్ నుండి మనకు గణనాథుడు వస్తున్నాడు అత్తాపూర్ బాలానగర్ ఓకే మన ఖైరతాబాద్ పంజగుట్ట కూకట్పల్లి పటాన్ చెరువు ఇవన్నీ కూడా వస్తూ ఉన్నాయి కదా అలాగే గుండె సంతోష్ నగర్ ఏంటి అనేది చాలామంది ఆశ్చర్యపోయారనమాట ఆ మండపం వాళ్ళు కూడా కాస్త వెరైటీగానే రాయించారనమాట గుండె సంతోష్ నగర్ ఇంతకీ హైదరాబాద్లో అది ఏ ప్లేస్ మీకేమన్నా తెలిస్తే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్కి తొందరగా మెసేజ్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి కాసేపట్లో మళ్ళీ కలుస్తాను మీ ముందుకి ఎస్ ప్రవాసాంధ్రుల గుండె చప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో బ్యూటిఫుల్ పల్సర్ సాంగ్ విన్నాము ఇప్పుడు ఈ పల్సర్ సాంగ్ ఎక్కడ చూసినా కూడా అదే వైరల్ అవుతూ ఉందన్నమాట ఎవరి గురించి ఎక్కడ ఏ ఫంక్షన్లో ఏ పెళ్ళిలో అయినా కూడా చక్కగా ఇదే వైరల్ అవుతూ ఉందన్నమాట అలాగే తెలంగాణ భాషా దినోత్సవ శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఓకే అంటే మనకు తెలుగు భాషా దినోత్సవం ఒకటి ఉంది తెలంగాణ భాషా దినోత్సవం కూడా ఒకటి ఉందన్నమాట పలుకు బడుల భాషకు పట్టం కట్టాలని నినదించినటువంటి ప్రజాకవి కాళోజీ నారాయణరావు జయంతి సెప్టెంబర్ తొమ్మిది అనమాట అందుకోసమే మనము తెలంగాణ భాషా దినోత్సవాన్ని మనం సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాం అనమాట కొన్ని కొన్ని ఊళ్ళల్లో ఈ తెలంగాణ భాష అంటే తెలంగాణ భాష అయినా తెలుగు భాష అయినా అమ్మ నేర్పినటువంటి భాష ఏదైతుందో అది ఒక అతి అద్భుతం అమ్మ మనకు తెలంగాణ లాంగ్వేజ్లో చెప్తుందా అమెరికా లాంగ్వేజ్లో చెప్తుందా ఆస్ట్రేలియా లాంగ్వేజ్లో చెప్తుందా ఓకే ఇంకేదన్నా అనకాపల్లి లాంగ్వేజ్లో చెప్తుందా అనేది మనకు తెలియదు బట్ అమ్మ ఎలా నేర్పిస్తే మనం అలా అనే నేర్చుకుంటాం అందుకోసమే మాతృభాషకే పట్టం కడతారు కానీ తెలంగాణ దాంట్లో ఒక్కొక్కసారి ఏమైపోద్దంటే ఈ కొన్ని కొన్ని పదాలు మనల్ని చాలా ఇబ్బంది పడుతూ ఉంటాయన్నమాట పోయి సార్ ఆన్యపకాయందా మీ దగ్గర అంటారు ఆన్యపకాయన ఏంటి వచ్చినప్పుడు ఒక నాలుగు ఒక రెండు కిలోలు ఆన్యపకాయ తీసుకొని రండి ఓకే రాసుకుంటాము రాసుకున్న తర్వాత షాప్లోకి వెళ్తాము హైదరాబాద్లో ఎక్స్క్యూజ్ మీ డూ యూ హ్యావ్ ఆన్యపకాయ అండి అలా చూస్తాడు సార్ ఆన్యపకాయ అంటే ఏంటి అక్కడ ఉన్నటువంటి వర్కర్స్ ఎక్స్క్యూజ్ మీ పిల్లలు మీకు ఆన్యపకాయ అంటే మాకు కూడా ఐడియా లేదు సార్ ఎట్లా మరి ఇట్లా చేద్దాం లాస్ట్కు ఏంటే ఈ ఆన్యపకాయ అంటే ఇక్కడ ఎవరు తెలవట్లేదు నువ్వు కథర్నాక్ లోకల్ భాష మాట్లాడుతున్నావు ఇక్కడ ఎవరికి తెలియదు అంటే ఎందుకు తెలియదట ఆన్యపకాయ అంటే తెలియదట నా వాడికి వాడికి ఒకసారి ఫోన్ ఇవ్వండి అంటుంది ఎవరికి ఫోన్ ఇచ్చేది లేదు కానీ ఒకసారి మీ అమ్మని మీ అమ్మని అడిగి కాల్ చేయి ఆన్యపకాయ అంటే ఏంటో బిడ్డ ఆన్యపకాయ అంటే ఒకప్పుడు మన వాళ్ళు అనే వాళ్ళు బిడ్డ సోరకాయ దాని పేరు నవ్ ఐ గాట్ ఇట్ సార్ డూ యూ హ్యావ్ సోరకాయ సార్ సార్ ఎందుకు లేదు సార్ వందల సో సోరకాయలు ఉన్నాయి వెళ్ళండి అలా ఉంటుంది అనమాట ఇందుకీ హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి ఆ ప్లేస్ గురించి మనం మాట్లాడదాం అలాగే మీ ప్రాంతాల్లో మీ దగ్గరలో వినాయక నిమజ్జనాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏంటి దాని గురించి కూడా ఈరోజు మాట్లాడుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం మరి నెల్లూరులో వినాయక నిమజ్జనం ఎలా జరుగుతుంది భక్తులందరూ కూడా అక్కడికి వెళ్తున్నారా చిన్నప్పుడైతే నేను నా నుదుటికి అలా కట్టేవాళ్ళు 
అలాగే డ్రెస్ కోడ్ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట నేను కూడా కాస్త గొడవ వేసి ఆ డ్రెస్ కోడ్ వేసేసుకొని చెరువుల వరకు వెళ్ళిపోయేవాళ్ళం అనమాట ఈ కొబ్బరికాయలు కొట్టేసిన తర్వాత ఒక కొబ్బరికాయ వాళ్ళకి ఒక కొబ్బరికాయ వీళ్ళు తీసుకుంటూ ఉంటారు మేము పోయేటప్పుడే పులిహోర అన్ని కూడా పెద్ద పెద్ద క్యాండల్లో పులిహోర తీసుకొని పోయేది పాయసం తీసుకునేది చిన్న చిన్న వినాయకులు అన్నీ కూడా మేము ట్రాక్టర్ మీద వెళ్ళేది కాబట్టి ఆ ట్రాక్టర్లోకి వాళ్ళు ఇచ్చేవాళ్ళు అనమాట ఇంటి ముందుకు రాగానే చక్కగా హారతి ఇవ్వడం ఆ కొబ్బరికాయ కొట్టేసి వాళ్ళ వాళ్ళకే ఇవ్వడం అలా ఆ వెనకాల కూర్చొని ఎంతోమందికి నా చేతులతో నేను పులిహోర ఇచ్చిన సందర్భం నాకు గుర్తున్నది ఫస్ట్ డ్యాన్స్ చేసేది బాగా డ్యాన్స్ చేసి అలసి వచ్చేసి వెనక్కి కూర్చునేది అందులో వాటర్ బాటిల్స్ అవన్నీ కూడా ఉండేది అనమాట మా అమ్మ ప్రతి పది నిమిషాలకు ఒకసారి అరగంటకు ఒకసారి వీడు ఎక్కడ వేయండు ఏంటి వద్దు వద్దంటే చెర్లకు వేయండు మహేష్ అస్సలు చెప్పిన మాట వినట్లేదు రాత్రి పది పదిన్నర అయితుంది ఇంకా రాలేదని చెప్పేసి అమ్మ బయట వెయిట్ చేసేది నా కోసం నేను మెల్లగా అన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఆ చెరలు మా విలేజ్లో చెరువులో వేసేటప్పుడు ఏంటంటే కాస్త ఫస్ట్ బురద ఉంటుంది ఆ బురద దాటుకొని మనం వినాయకుని తీసుకెళ్ళిపోవాలన్నమాట అందరికొమ్మ ఈత వచ్చు నాకొమ్మ రాదు బట్ ఎంజాయ్ చేయాలనే తపన ఆనందం ఎక్కువగా ఉంటుండే అనమాట సో అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఈ పలహారాలు అవి ఇవి అన్నీ కూడా తినేసి వినాయకుని తీసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా తీసి అంత పెద్ద పెద్దవాళ్ళు కదా నేను చాలా చిన్న ఉన్నాయి అందట్లో సో అక్కడికి వెళ్ళేసి అరే మహేష్ నువ్వు జరుగురా 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 మహేష్ అని చెప్పేసి అన్నా కూడా నేను నో 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 నేను జరిగే సమస్య లేదు అని చెప్పేసి అక్కడికి వెళ్ళేసి నా చేతులతో వినాయ వినాయకుణ్ణి అందులో నిమజ్జనం చేసిన తర్వాత సో ఇట్లా మళ్ళీ అదే ట్రాక్టర్లో అందరం కూడా ఇంటికి వచ్చేవాళ్ళం అనమాట ఇంటికి రాగానే మా మమ్మీ చెరులోకి అక్కడిక్కడ దిగామని చెప్పేసి స్నానం చేసిన తర్వాతనే ఇంట్లోకి రానిచ్చేది అనమాట ఇక మా నాన్న మా నానమ్మ మా చిన్నాన్న వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చిండానే మహేష్ వచ్చిండా మహేష్ వచ్చిండా ఆ వచ్చిండు పండుకున్నాడు అంతే నెక్స్ట్ డే స్కూల్ డూ సో అట్లా ఉంటుండే అనమాట చిన్నప్పుడు ఇంకా చాలా బాగా ఉంటుండే దాని గురించి కూడా చెప్తాను నేను ముందుగా మనతో మాట్లాడడానికి సుగ్నశ్రీ గారు వచ్చేసారు అలాగే చిమ్మపుడు శ్రీరామ్మూర్తి గారు కూడా రావడం జరిగింది వీళ్ళిద్దరికీ కూడా స్వాగతం సో స్వాగతం తెలియజేసుకుంటున్నాము వినాయక నిమజ్జన వేళ ఏంది దగ్గుతున్నారేంటమ్మా అవునా మరి దీనికి డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్లే అవసరం లేదంటారా కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో లైక్ ఎలా అంటే కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో అంటే మనకు ఒక నానుడు కూడా ఉందండి ఈ సర్ది కానీ ఇవన్నీ కూడా దగ్గు కానీ మందులు ఆడిన ఏడు రోజులు వాడకపోయిన ఏడు రోజులు అని అదే కదా చెప్పబోతున్నారు అంత ఎందుకు మరి రిస్క్ తీసుకోవడం ఇప్పుడు ఆ దగ్గుతోటి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి వస్తాయి కాబట్టి చక్కగా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేసి ఫస్ట్ డే ఫస్ట్ డే ఎప్పుడు వాళ్ళ దగ్గరికి పోయే వచ్చింది అనుకుంటున్నాం డెంటిస్ట్ దగ్గరికి పోయే వచ్చిందని నాకు డౌట్ ఈ ప్రపంచంలో డెంటిస్ట్ ఉన్నంత హైజీన్ గా ఎవరు ఉండరండి వాళ్ళు 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 ఫస్ట్ వాళ్ళ డ్రెస్ ఆ డ్రెస్ మీద ఇంకో డ్రెస్ ఇంకో డ్రెస్ మీద ఇంకో డ్రెస్ ఇంకో డ్రెస్ మీద ఇంకో డ్రెస్ మళ్ళా ముఖానికి ఒక నాలుగైదు మాస్క్ వేసుకుంటారు మొన్న హైదరాబాద్ లో ఇట్లనే నేను ఈ పళ్ళు క్లీనింగ్ చేయించుకుందామని చెప్పేసి వెళ్ళానమాట వెళ్ళిన తర్వాత వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మాస్క్ కంప్లీట్ గా మాస్క్ వేసుకున్నారు నేను అన్నాను మేడం ఈ మధ్య కొంచెం సెన్సిటివ్ అవుతున్నాయి పళ్ళు ఐస్ క్రీమ్ తిన్నా ఏదన్నా పళ్ళు జువ్వు అంటున్నాయి మేడం అని చెప్పేసి అన్నాను నేను మేడం కాదు నేను సార్ని అన్నాడు అంటే అదే నేను నేను మేడం ఏమో అని చెప్పేసి అనుకొని అలా అన్నాను నేను మేడం కాదయ్యా సార్ని అంటే సార్ మరి ఏడ గుర్తు పడుతున్నా సార్ మేలా ఫిమేలా మిమ్మల్ని గుర్తుపట్టడం అనేది చాలా కష్టం సార్ అట్లా నేను ఇట్లనే డెంటిస్ట్ మా డెంటిస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళాను మేడం ఇంత అందమైనటువంటి నవ్వు నవ్వుతారు మీరు ఇంత అందమైనటువంటి చిరునవ్వు నవ్వుతారు బట్ నిజంగా మీ మీ నవ్వు చూసే చాలామంది చెప్పుంటారు మీ నవ్వు బాగుంటుంది నవ్వు బాగుంటుంది నవ్వు బాగుంటుంది అని చాలామంది చెప్పుంటారు మేడం అందుకోసమే మీరు ఎండిఎస్ చేశారు కదా అని అడిగారు నేను ఫస్ట్ టైం ఆ మీరు రావడం అంది అవును మేడం అంతకంటే ముందు వచ్చాను వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళేవాడిని 
మీ నవ్వు చూడడానికైనా వస్తున్నాను మేడం రావాలనిపిస్తుంది అని అన్న తర్వాత అంటే బేసిక్గా మీ మీరు ఇవన్నీ క్లీనింగ్ అవన్నీ నీట్గా చేసుకుంటారు కదా పళ్ళ వరుస అలా నీట్గా చేసుకుంటారు కదా మేడం అని చెప్పేసి అంటే లేదు పళ్ళ వరుస అంటే చిన్నప్పటి నుండి అలానే ఉంది స్మైల్కి మనం ఏం చేయలేం కదండి స్మైల్ డిజైనింగ్ మనం ఏం చేయలేం కదా ఏదో రూట్ కెనాల్ ట్రీట్మెంట్స్ అవి ఉంటాయి బట్ నేను ఎప్పుడో సరే సిక్స్ మంత్స్కి ఒకసారి నేను కూడా క్లీనింగ్ అవి చేసుకుంటాను బట్ ఏ మాట కా మాటే మేడం డెంటిస్ట్లు అందరూ అందంగా ఉంటారో నాకైతే తెలియదు కానీ మీ మీ నవ్వు మాత్రం చాలా అందంగా ఉంటుంది మ్యామ్ అని చెప్పేసి చెప్పాను చెప్పిన తర్వాత ఓ ట్రీట్ ఇచ్చారు నాకు రెండు వేల ఐదు వందలు బిల్ అయింది బిల్ అయిన తర్వాత మ్యామ్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ బిల్ అయింది సో బిల్ మొత్తం పే చేయమంటారా మ్యామ్ లేదంటే ఏమన్నా కన్సీషన్ ఇస్తారా అని చెప్పేసి అన్నాను ఒక్కసారి అలా చూసి నవ్వింది నవ్విన తర్వాత లేదు మేడం నేను పే చేస్తున్నాను అని చెప్పేసి ఆ మేడం మళ్ళీ ఇట్స్ ఓకే ఇట్స్ ఓకే ఎయిట్ హండ్రెడ్ రూపీస్ పే చేయండి సరిపోద్ది అని చెప్పేసి అన్నది అన్న తర్వాత మీ పళ్ళ వరుస కూడా చాలా బాగుంది బట్ మీరు డైలీ టీ తాగుతున్నారు చాలా సార్లు టీ తాగుతున్నట్టున్నారు కదా ఆ టీ కొంచెం తక్కువ చేయండి అని చెప్పేసి చెప్పారనమాట ఇప్పుడు ఆరు నెలలు కాలే మళ్ళీ పోవాలనిపిస్తుంది మేడం నవ్వు చూడడానికైనా పోవాలనిపిస్తుంది డెంటిస్ట్లు ఆర్ ఆల్వేస్ బ్యూటిఫుల్ అండి చాలా అందంగా ఉంటారు డెంటిస్ట్లు ఓకే ఇక మ్యాటర్లోకి వెళ్ళిపోదాం ఎందుకంటే ఎక్కువసేపు అందం గురించి మాట్లాడితే చిమ్మపుడి గారి మధ్యలో మాట్లాడేస్తారు సో మీరు ఆయన పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు కదా పెద్ద ఆయన ఇప్పుడు కొన్ని హోమియో ట్రీట్మెంట్స్ చేస్తారు గురుగారు చెప్పండి ఇప్పుడు ఆమెకు దగ్గు జలుబు ముక్కు కారుతుందామా తగ్గిపోయింది మామ ముక్కు కారడం తగ్గిపోయిందా ఇప్పుడు ఓన్లీ మీకు జలుబు ఒకటే ఉందా ఏం లేదు మామ గొంతు రాపు ఒక్కటే ఉంది గొంతు ఒక్కటే ఉంది సో ఇప్పుడు గురుగారు కొన్ని టిప్స్ చెప్తారమ్మా వినండి గురుగారు చెప్పండి సార్ చిమ్మపుడి గారు నమస్కారం అండి ఆమె కొంచెం ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వండి సార్ నా దగ్గర జలుబుకి ఒకటి ఉంది దగ్గుకి ఒకటి ఉంది చుట్కా జలుబుకి అయితే ఒక ఐదు వందలు పంపించమని చెప్పండి నేను ఒక పది హ్యాండ్ కట్ చిప్ పంపిస్తాను దేవుడు మళ్ళీ సార్ మీరు చిట్కా అంటున్నారు ఇది దీన్ని కూడా డబ్బులు తీసుకుంటారా సార్ ఈ చిట్కాకు ఎట్లా వాడు ఇక్కడ దొరకదండి ముందుకు పోండి అన్నాడు అట్లా ఐదు ఆరు షాపు తిరిగా వాడు చూడటం నవ్వడం చూడటం నవ్వడం ఏమిటా నవ్వుతున్నారే లేదా ఇప్పుడు ఐదు షాపు తిరిగాను అంటే బట్టల షాపు పోండి అక్కడ దొరుకుతుంది అన్నాడు బట్టల షాపు లో మెడిక మెడిసిన్ దొరకడం ఏంటయ్య జలుబుకి అని నేను అంటే దీని మీద పన్నెండు హ్యాండ్ కట్ చిప్స్ అని రాసి ఇచ్చాడు డాక్టర్ అని అక్కడికి పోండి బట్టల షాపు తీసుకోండి దస్తీలు అన్నాడు పన్నెండు పన్నెండు హ్యాండ్ కట్ చిప్లు సుగుణశ్రీ గారు వెళ్ళండమ్మా వెళ్ళి ఓ పన్నెండు హ్యాండ్ కట్ చిప్లు తీసుకోండి మీరు మీకు బాగా ముక్కు ఆవిరి పీల్చే మిషన్ ఉంటుంది కదా అవునండి ఆవిరి పీల్చే మిషన్ అందులో వాటర్ పోసి జిందా తెరస్ మాత ఒక రెండు చుక్కలు వేయండి లేదా విక్స్ పేపర్ కొద్దిగా వేసి కలపండి అది ఆన్ చేయండి కరెంట్ ఆన్ చేయండి స్విచ్ ఆన్ చేయండి అందులో నుంచి ఆవిరి వస్తుంటుంది అది శుభ్రంగా పీల్చారంటే దగ్గు ఒక్క రోజులో తగ్గిపోతుంది అవునండి ఈ అండ్ మోర్ ఓవర్ ఈ ఈ ముక్కు కారడం వల్ల భార్య భర్తలకు చాలా గొడవలు వస్తాయండి ఎందుకు వస్తాయి అంటే ఇలానే ఈయన దగ్గర ఖర్చుప్ ఉండదు ఏముండదు గడికోసారి ముక్కు కారుతుంటే ఆమె కొంగుతో దుడుచుకుంటున్నాడు ఆమె కొంగుతో దుడుచుకోగానే గొడవలు శురు అయిపోయింది ఎక్కడదో పాత శారీ కట్టుకుంది అట్లా ముక్కంతా తుడుచుకున్నాడు కొత్త శారీ మొన్ననే పదివేలు పెట్టి కొన్నాను ఇప్పుడు మళ్ళీ పదివేల శారీ కొని నాకు అన్న అందుకోసమే హస్బెండ్కు ముక్కు కారుతున్నప్పుడు వాళ్ళు పంజాబ్ డ్రెస్ వేసుకోవడం బెటరు ఎనిమిది సరదాగా చెప్పాను యా గురువు గారు ఓకే మేడం జాగ్రత్త అండి సుగుణశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ మేడం థ్యాంక్ యూ సో మచ్ యా చిమ్మపుడి గారితో మాట్లాడదాం అయ్యా గురువు గారు చెప్పండి 
తెలుగు భాషన తెలంగాణ భాషన గురుగారు తెలంగాణ తెలంగాణ భాష సందర్భంగా అంటే నాకు ఒక విషయం అర్థం కాదు మీరన్నట్టుగా తెలంగాణ భాష అన్న తెలుగు అన్న అంత ఒకటే కదండి తల్లి భాష మరి అదే అంటున్నా మాతృభాష అని చెప్పేసి అన్నారు కదా నాకు కూడా అర్థం కాలేదు గురుగారు చెప్పండి అడిగారు చెప్పండి మీరు అడగండి అంటే ఇప్పుడు నేడు తెలంగాణ భాష దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నావు అంతకంటే ముందు తెలుగు భాష అని ఉండే కదా ఇది ఇది అంటే రెండు ఎందుకు చేయడం ఎలా ఇప్పుడు తెలంగాణ అంటే కాళోజి జయంతి కాబట్టి తెలంగాణ భాష దినోత్సవంగా దీన్ని నిర్వహించాలని ప్రభుత్వం ఇటీవల ఉత్తర్వులు జారీ చేసిందండి కాళోజి నారాయణరావు గారు గొప్ప సాహితీవేత్త గొప్ప సాహిత్యాన్ని సేవ చేశారు ఉద్యమ కవి కూడాను తెలంగాణ భాష తెలంగాణ పుట్టినటువంటి వాడు తెలుగు తెలంగాణ భాషకు అదే భాషకు సాహిత్యానికి ఏమి ఆయన ఇప్పుడు ఆంధ్ర మాట్లాడటానికి సస్తావే సస్తావేరా అని కూడా అన్నాడు ఒక పాటలో ఆంధ్ర తెలుగు మాట్లాడే సస్తావేరా తెలంగాణలో పుట్టి తెలుగు తెలుగు నాట పుట్టి తెలుగు దేశంలో పుట్టి తెలుగు మాట్లాడే సస్తావేరా ఆంగ్ల భాష వ్యామోహంలో పడిపోయి అని అన్నాడు ఓ సందర్భంలో కాళోజీ నారాయణ వరంగల్లో స్పాట్ వ్యారెస్ట్ని నేను పోయినప్పుడు అక్కడ కవి సమ్మేళనాన్ని పిలిచారు మమ్మల్ని అంటే స్పాట్ వ్యారెస్ట్ని అయిపోయిన తర్వాత ఒక పూట సాయంత్రం పూట కవి సమ్మేళనం పెట్టారు అదే కాలేజీలు హాల్లో హన్మకొండ కాలేజీ ఉంది గవర్నమెంట్ జూనియర్ కాలేజీ హన్మకొండలో అందులో స్పాట్ వ్యారెస్ట్ అందులో సాయంత్రం పూట స్పాట్ వ్యారెస్ట్ అయిన తర్వాత ఆ హాల్లో పెట్టారండి ఆ హాల్లో పెట్టినప్పుడు కవి సమ్మేళనానికి కాళోజీ నారాయణరావు గారిని అధ్యక్షులుగా పెట్టారు అప్పుడు తెలిస్తే వారు వచ్చారు వచ్చిన తర్వాత అప్పుడు చాలా చక్కగా మాట్లాడారు అది తెలుగు భాష గురించి ఇదంతా మాట్లాడారు అంత కవి సమ్మేళనం జరిగింది అది అయిపోయింది అనుకోండి ఇప్పుడు కాళోజీ గారి జయంతిని తెలుగు తెలంగాణ భాష దినోత్సవ సందర్భంగా చేద్దాము అని వీరు పెట్టారు అసలు ఎట్లాగో మాతృభాష దినోత్సవం ఉంది తెలుగు భాష దినోత్సవం ఉంది ఆ దాని మాట్లాడుతున్నాం దీని మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు ఇవాళ దానికి కూడా మాట్లాడే ఇవాళ మా నాగోల్ సీనియర్స్ సిటిజన్స్ వాళ్ళు ఒక సభ పెట్టి నన్ను గెస్ట్గా పిలిచారు పిలిచినప్పుడు నేను అక్కడ తెలుగు గురించి మాట్లాడటం ఎంత జరిగింది అనుకోండి మరి సమయం ఇస్తే ఓ పాట వినిపిస్తే తప్పకుండా అయ్యో 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 ఎంత మాట గురుగారు ఇందులో ఇది రాగమాలిక ప్రతి చరణంలో కూడా రాగం మారుతుంది ఆ రాగం పేరు కూడా అందులో ఉంటుంది ఓకే మీకు కావాలంటే తర వినిపిస్తాను తప్పకుండా నేను నేను మీ రాగాలు ఏంటో ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు నేను వింటాను ప్రతి చరణంలో కూడా ఒక్కొక్క రాగం ఉంటుంది ఆ రాగం యొక్క పేరు కూడా ఉంటుంది నాకు ఏ రాగం మనసుకు నచ్చిందో కూడా చెప్తాను నేను మీకు ఓకే రెడీ తల్లి బాసకి దేవందనం తెలుగు శ్వాసకి దే దివ్య చందనం అచ్చమైన అచ్చరాల కచ్చడాల పైన మెచ్చిన పచ్చల కుచ్చుల పావడాల కులికే హంసవాహిని శీతల దృక్సారిణి హంసధ్వనిను హంసధ్వని వినిపించే మధుర రావ వినోదిని తల్లి బాసకి దేవందనం అజంతాల పద సరస్వతి అభినవ అజంత సుందరి మధుమయ రసమయ కవిత సప్త స్వర సుధాజరి హల్లుల హరి విల్లుల విరిదల్లుల వెన్నెల సిరి పిన్నెల పొన్నెల మనసుల పొంగిన గోదావరి తల్లి బాసకి దేవందనం తెలుగు రాణి పాదాలకు పారాణి గీవాణి తెలుగు నాట మాగాణిని పండించిన కృష్ణవేణి కలిమి చెలిమి మిసిమి పెంచు సాంస్కృతిక కృధవని త్రైలింగావృతవని విశ్వవ్యాప్త కళ్యాణి విశ్వవ్యాప్త కళ్యాణి అవధానామృత వర్షిణి నవ పద్యాచిత హర్షిణి అన్నమయ్య జాను తెలుగు నలరిన వీణాధారిణి జానపదాంకిత భామిని జానపదాంకిత గామిని అక్షర యోధుల కామని ఆధ్యాత్మిక సౌదామిని తల్లి వాసకి దేవందనం 
ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಾಶಯು ಪುಣ್ಯಂ ತೆಲುಗು ಜಾತಿ ಧನ್ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮನು ಮಹಾಶಯು ಪುಣ್ಯಂ ತೆಲುಗು ಜಾತಿ ಧನ್ಯಂ ಭಾಗೇಶ್ವರಿ ಭಾಗೇಶ್ವರಿ ಮಹಿತ ಭಾರತಿ ಸಂಯಂ ಪರಭಾಷಾ ವ್ಯಾಹು ಮಾತೃಭಾಷಕೆ ದ್ರೋಹ ತೆಲುಗು ತೇನ ಯುವತ ಕಿಚ್ಚಿ ತೀರ್ಚಾಲಿಕ ಆದಾಹಂ ಪರಭಾಷಾ ವ್ಯಾಮೋಹ ಮಾತೃಭಾಷಕೆ ದ್ರೋಹ ತೆಲುಗು ತೇನ ಯುವತ ಕಿಚ್ಚಿ ತೀರ್ಚಾಲಿಕ ಗಾದಾಹಂ ತೀರ್ಚಾಲಿಕ ಗಾದಾಹಂ ತಲ್ಲಿ ಬಾಸಕಿ ದೇವಂ ಧನಂ ತೆಲುಗು ಸ್ವಾಸಕಿ ದಿವ್ಯ ಚಂದನಂ ತಲ್ಲಿ ಬಾಸಕಿ ದೇವಂ ಧನಂ ಧನ್ಯವಾದ ಇಂದುಲೋ ರೆಂಡು ವಿಷಯಾಲು ನಾಕು ಮುಚ್ಚಿಟ ಗುಲ್ಪಾಯಿ ನೆನ್ ಮುಂದೆ ಜಪ್ಪಯಾನು ಅಂಟೆ ನೆನ ಎಂತ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಶನ್ ತೋ ವಿಂಟು ನಾನು ಏಂಟಿ ಏನೆದಿ ಇಕ್ಕಡ ಇಂದುಲೋ ಇದಿ ಏರಾಗಮೋ ನಾಕ ಥಿಲ್ಲೇದಿ ಗೋದಾವರಿ <laughs> ಇನ್ನಿ ರಾಗಾಲು ವಿನ್ಪಿಂಚಾರು ಬಟ್ ಈ ರಾಗಮ ವಿನ್ಟುಂಟೆ ನಾಕು ಬಲೆಯ ಆನಂದ ಮನು ಪಿಚೇಸಿಂದಿ ಸರಸ್ವತಿ ರಾಗಮನೆ ದಿ ಅಲಗೆ ಇಂಕೊಕ ವಿಶ್ಯವಂ ಇಕ್ಕಡ ಮನು ಪ್ರಸ್ತಾವಿಂಚಾರು ಹೃದಯಂ ಅನೇಟ್ವಂಟಿ ಪೀಠಕಂ ಪೀಠಕ ಮೀಲ ಪೀಠಂ ಮೀಲ ಭಾಸಿರು ಅಂಡೆ ಪ್ರಭಾ ಪ್ರಕಾಶಿಂಚೆ ವಾಂಗ್ಮಯ ಗಭೀರವಮ್ಮ ನೂ ಅನಿ ಎಂತ ಗೊಪ್ಪಗೆ ಜಪ್ಪಾರಣ್ಣ ಇಂತ ಗೊಪ್ಪ ಪಾಟ ಇಂತ ಗೊಪ್ಪ ಪದ್ಯಂ ಇದು ಪಾಟ ನೇನೈತೆ ಚಾಲಾ ಸಮಸ್ಯರಾಳ ತರವಾತ ಚಾಲಾ ಒಕ ಅಂದಮೇನ ಅದ್ಭುತಮೇನ ಅತ್ಯದ್ಭುತಮೇನಟ್ಮಂಟಿ ತೆಲುಗು ಪಾಟನು ಎಂತ ಬಾಗ ವಿನಿಪಿಂಚಾರು ಅನ್ನಿ ರಾಗಾಲು ಇಂದಲೋ ಸಮ್ಮಿಳಿತಮೈ ಉನ್ನಾಯಿ ಗುರುಗಾರು ಎಂತ ಬಾಗ ಜಪ್ಪಾರಂಡೆ ಎಂತ ಬಾಗ ಜಪ್ಪಾರಂಡೆ ಮೀಕು ಗಟ್ಟಿ ಗಟ್ಟಿ ಚಪಟ್ಲತೋ ಧನ್ಯವಾದಲು ಗುರುಗಾರು ತೆಲಂಗಾಣ ಭಾಷಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಗಾನಿ ತೆಲುಗು ಭಾಷಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಗಾನಿ ಏದೇನಾ ಮಾತೃಭಾಷಾ ದಿನೋತ್ಸವ ಗುರಿ ಇಂತ ಚಕ್ಕನಿ ಪದ್ಯಂ ಒಕಟಿ ಪಾಟ ಒಕಟಿ ಮನಕು ವಿನ್ಪಿಂಚಡ ಜರಿಗಿಂದ ಅನ್ಮಾಟ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಅಲಾಗೇ ಇಕ ಮಿಗಿತ ವಿಷಯಾಲ್ಲೋಕಿ ಮನ ವೆಳ್ಳಿಪೋತೆ ಇಂಕ ಮಿಗಿತ ಚಾಲ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಉನ್ನಾಯಿ ಸೊ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಗುರಿಚು ಕೂಡ ಮನ ಮಾಟ್ಲಾಡ್ಕೊಂದಾಮ ಅಂಡ್ ಅಲಾಗೇ ಈ ಕ್ರೇನ್ ನಂಬರ್ ಫೋರ್ ವದ್ದ ಖೈರ್ತಾಬಾದ್ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ನಿಮಜ್ಜನ ಜರುಗುತ್ತೊಂದಿ ಖೈರ್ತಾಬಾದ್ ಮಹಾ ಗಣಪತಿ ಶೋಭಾಯಾತ್ರ ಪ್ರಾರಂಭಮೈಂದಿ ಭಾರಿ ವಾಹನಂಪೈ ಗಣಪಯ್ಯನು ಗಂಗಮ್ಮ ಒಡಿಲೋಕಿ ತರಳಿಸ್ತುನ್ನಾರು 
మరి ఇంకా చాలా సమయము తీసుకునేటట్టుంది అయితే ఆల్మోస్ట్ ఇరవై నాలుగు ఇరవై ఆరు వీల్సా ఏదో ఉండే ఒక పెద్ద వాహనం మీద తీసుకెళ్తున్నారనమాట సో దాని గురించి కూడా మేము అప్డేట్స్ ఇచ్చే ప్రయత్నం చేస్తాను అలాగే గుండె సంతోష్ నగర్ గుండె సంతోషంగా ఉండే నగరం నుండి బయలుదేరినటువంటి గణపయ్య అని చెప్పేసి ఆ పెద్ద ఆయన చెప్తూ ఉన్నాడు గుండె సంతోషంగా ఉండే నగరం ఏదైనా ఉందా మన హైదరాబాదులో ఉంటే నైన్ సెవెన్ జీరో ఫైవ్ ట్రిపుల్ టూ డబల్ జీరో ఫైవ్ మెసేజ్ చేయండి మనకు శ్రీకాంత్ మెసేజ్ చేశారు మహేష్ గారు ఏదైనా విషయం గురించి వివరంగా చాలా బాగుందండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సుగుణశ్రీ గారు థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు అండ్ అలాగే పూర్ణ గారు హలో మామా హవయు నాకు ఎప్పటి నుంచో ఒక హైదరాబాద్ వినాయకుడిని చూడాలని ఉంది నెక్స్ట్ టైం నెక్స్ట్ ఇయర్ వచ్చేయండి నో ప్రాబ్లం అలాగే అమరావతి మెసేజ్ చేశారు సో అమరావతి ఏ మెసేజ్ చేశారు చూద్దాం జనార్దన్కి పుట్టిండో శుభాకాంక్షలు చెప్పమన్నారా యా ఈరోజు మా నాన్నగారి పుట్టినరోజు సో విష్ చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నారు జనార్దన్ ఓకే జనార్దన్ గారికి మన తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అండ్ అలాగే అమరావతి వాళ్ళ ఫ్యామిలీ తరపు నుండి వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులందరి తరపు నుండి వాళ్ళ బంధుమిత్రులందరి తరపు నుండి జనార్దన్ గారికి హృదయపూర్వకంగా పుట్టిన శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాము ఇటువంటి పుట్టినరోజులు వాళ్ళు ఎన్నో మరెన్నో జరుపుకోవాలని చెప్పేసి కోరుకుంటూ జనార్దన్ గారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియో తరపు నుండి అందుకోండి ఈ అభినందన మందార మకరందమాల Happy birthday Happy birthday Happy birthday Happy birthday So inka evari ena puttin rozulu unte 9705222005 kila message cheyandi ee roju mana nanna gar puttin rozu wish cheyandi ani oka ammayi pampichesindi that's really great alage ika migitha vishayalo ki ellipothe KCR gar kotha party vedutunnarata all the best alage queen elizabeth papa madam leru inka బ్రిటన్ రాణి క్వీన్ ఎలిజబెత్కు ఆమెకి ఈ గుర్రాలు అంటే చాలా ఇష్టమట ఈరోజు ఏదో ఆమె గురించి ఏదో డాక్యుమెంటరీ చదివాను నేను మన ఇప్పటివరకు ఇండియాకి మూడు సార్లు వచ్చారు మూడు సార్లు సందర్శించారట ఢిల్లీ ఆగ్రా ముంబై మిగతా ప్లేసులు కూడా చాలా తిరిగారట భారతదేశ కల్చర్ వాళ్ళ సాంప్రదాయాలు ఇవన్నీ కూడా నాకు చాలా ఇష్టం అని చెప్పేసి మన ఏదో ఏదో కార్యక్రమానికి వచ్చినప్పుడు చెప్పడం జరిగిందనమాట కోహినూరు వజ్రం మొన్నటి వరకు ఆమె పెట్టుకుంది ఆమె కిరీటంలో కోహినూరు వజ్రం ఉండే మరి ఇప్పుడు ఎవరు పెట్టుకుంటారు నెక్స్ట్ నా కోడలికే ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి మొన్న ఇంటర్వ్యూ లేదో చెప్పినట్టుగా చెప్పారు లేదు ఇప్పుడు కొడుకే ఇవ్వాలి అని చెప్పేసి అంటున్నారు సో భారత్ను మూడు సార్లు సందర్శించినటువంటి క్వీన్ ఎలిజబెత్ టూ భారత్ను మూడు సార్లు సందర్శించారు తన భర్త ప్రిన్స్ ఫిలిప్తో కలిసి తొలిసారి పంతొమ్మిది వందల అరవై ఒకటిలో ఇండియాకు వచ్చిన ఆమె ఢిల్లీలోని రాజ్ఘట్ మహాత్మా గాంధీకి నివాళులు అర్పించారు అదే టూర్లో ఎయిమ్స్ను ప్రారంభించారు అనంతరం ఆగ్రా ముంబై వారణాసి ఉదయ్పూర్ జైపూర్ బెంగళూర్ చెన్నై నగరాలను సందర్శించారు ఆ తర్వాత మళ్ళీ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై మూడు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో ఎలిజబత్ టు భారత్లో వాళ్ళు పర్యటించారని చెప్పేసి వాళ్ళు చెప్పారనమాట అలాగే మేడం మేడంకి గాంధీ గారు ఒక రుమాలు ఇచ్చారట ఒక రుమాలు ఇస్తే మొన్న మోదీ వెళ్ళినప్పుడు మోదీ గారు ఇది నాకు గాంధీ గారు ఇచ్చారు అని చెప్పేసి ఆ రుమాలను చూపించిందట ఆమె ఎనలేనటువంటి ఆనందం సంతోషం గాంధీ గారి రుమాలు మన ఎలిజబెత్ టూ గారికి ఇచ్చారు అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఇంట్లో భద్రపరచుకున్నారట అలా సో డెఫినెట్గా కొన్ని కొన్ని వస్తువులు మనం ఎప్పుడు కూడా పోగొట్టుకోకూడదండి చాలా విషయాలు భద్రపరచుకోవాలి మనం మన బంధ్ అంటే మనకు మన గుండెలో ఉన్నవాళ్ళు గుండెకు దగ్గరగా ఉన్నవాళ్ళు మన మిత్రులు మన బంధువులు ఎన్నో మంచి మంచి గిఫ్ట్స్ ఇస్తూ ఉంటారు మనకు ప్రేమగా పంపిస్తూ ఉంటారు సో అటువంటి గిఫ్ట్స్ మనం చాలా జాగ్రత్తగా అలానే కాపాడుకోవాలి ఇక వాళ్ళే గిఫ్ట్ రూపంలో వచ్చారనుకోండి ఇంకెలా చూసుకుంటామండి గిఫ్ట్ ఇచ్చిన వాళ్ళే గిఫ్ట్ రూపంలో మన లైఫ్లోకి వస్తే అంతకంటే అద్భుతం ఏమైనా ఉంటుందా ఏమీ ఉండదు ఎస్ మనతో మాట్లాడడానికి నళిని గారు వచ్చేసారు నళిని గారు ఏం మాట్లాడతారు ఏంటి నళిని గారు ఎలా ఉన్నారండి చాలా బాగున్నాను మామ గారు నాకు ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూస్తే ఒకటే గుర్తు వస్తుంది నేను ఒకటే డ్రీమ్ ఏంటంటే మామ గారికి కోరుకున్న వాళ్ళకి దొరకాలి మేమందరం 
నేనేమో పక్కనే చక్కగా పట్టు చీర కట్టుకుని వడ్లాన్ని పెట్టుకుని పూల చెట్టు పట్టుకుని మామూలుగా పూల చిత్రి పట్టుకుని తీసుకెళ్తే వెనకాల మా ఎల్లారు వాళ్ళందరూ చక్కగా అందరు ఆడవాళ్ళు ఎంతో నీట్ గా తయారైపోయి మేమందరూ వెళ్తా ఉంటాం బాజా భజన త్రీలు మధ్య అటు నుంచి మామా గారు కోరుకున్న ఎవరని రావాలి అప్పుడు మెడలో వేసాక మేమేమో ఒక పాట పాడుకోవాలి అని చాలా ఆ కళలకు అంటూ ఉన్నాను మామ పూల చిత్రి మామ హలో మామ పూల చిత్రి ఆ పాట చూడండి ఇప్పుడు <laughs> 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 మామగారు ఒక యువరాజ్ డ్రెస్ లో నీట్ గా తయారైతే నేను కూడా పక్కని చక్కగా వడ్లాను పట్టు చీర కట్టుకుని పూల చిత్రి పట్టుకుని మామగారిని పక్కనే నడుస్తూ మీ మామగారు కోరుకున్న యువతి అటు వస్తూ ఉంటే యువరాని డ్రెస్ లో మా తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ అంతా వెనకాల ఉండి మామగారిని బాజా మంత్రి భద్రంత్రి మధ్య అంగరంగ వైభవంగా తీసుకెళ్తూ ఆవిడ మెడలో మీరిద్దరు దండలు మార్చుకుంటే ఆ డ్రీమ్ ఎప్పటికి తీరుతుందా అని ఎదురు చూస్తున్నాను మామ అంతే అదే నా ఆఖరి కోరిక మామ ప్లీజ్ అప్పుడు పాట నేను ఎందుకంటే ఈ పాట ఎప్పుడన్నా పూల చత్రి అనేది పాట చూసాను మేడలో నీ చిలుకను దించి నవ్వు ఏదో కన్ను కొంటేవాడా ఆ పాట వింటే నాకు మీకోసం రాసారా అనిపిస్తుంది మామ గారు యా డెఫినెట్గా మనకి ఇప్పుడే అందినటువంటి తాజా వార్త ఏంటంటే ఓకే టుమారో ఈజ్ మై డాక్టర్స్ బర్త్డే దీప్తి సో అరే మన కోడల్ బర్త్డే రేపు సో దీప్తి మెనీ మోర్ హ్యాపీ రిటర్న్స్ ఆఫ్ ద డే ఇన్ అడ్వాన్స్ మావా నీ పెళ్ళికి మా అందరికీ పట్టు చీరలు కావాలి మావా అని చెప్పేసి అంటున్నారు అయ్యయ్యయ్యో పట్టు చీరలు ఏంటి అక్క ఏదంటే అది ఎంతమంది ఆడపడుచులు ఉన్నారు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో ఇంతమందికి పట్టు చీరలు డెఫినెట్గా అసలు మీరు రావడమే మనం పూర్వజన్మ సుకృతం పోయిన జన్మలో మా అంటే మన వాళ్ళు ఏమేమి పూజలు చేశారో ఏందో ఇంకా చేస్తూనే ఉంటున్నారు పూజలు ఊకే పూజలు చేస్తుంది ఆమె సరే ఎనివే ఇద్దరు భార్య భర్తలు వెళ్తూ ఉంటారు నల్లి కుమారి లేకపోతే అప్పుడు స్వామి అనుకోండి లేకపోతే వేరే ఎవరినైనా అనుకోండి పర్వాలేదు వెళ్తా ఉంటే ఆయనకి ఎప్పుడు భార్యని డామినేట్ చేసేయాలి నేనే గొప్ప ఉండాలి ఉండాలనుకుంటుంది ఏమండి వర్షం వచ్చేస్తుంది ఇలాగా ఉందండి అసలే మేకప్ వేసుకున్నాను సరిగా వినాయకుల్ని చూసి ఇంటికి వెళ్ళిపోదాం పదండి అంటే నేను చెప్తాను కదా వర్షం ఎప్పుడు వస్తుంది నాకు తెలుసు నువ్వేం అంత కంగారు పడుకో హాయిగా రెండు ప్యాకెట్లు తీసుకొచ్చావా ఒక దాంట్లో పులిహార అయ్యి ఒక దాంట్లో పొంగలే రెండు కలపకు నాకు తెడ్డ తెరాకు ప్రసాదాలు కలిసింది అంటే తీపి పులుపు సరే అండి మూడు కాదు నాలుగు పేపర్లు తీసుకొచ్చాను అండి నాలుగు కవర్లు నాలుగు రకాలు వేసేస్తాండి ఇబ్బంది పడుకుండి మనం పదిహేను రోజుల నుంచి ఇదే కదా చేస్తున్నాం వండుకోకుండా సరే అంటే ఏమండి అయ్యి వచ్చేస్తుందేమోనండి వర్షం అని భయపడుతూ ఉంటుంది ఇదిగో నల్లనే నేను చెప్పానంటే మాట అంటే మాటే రాదంటే రాదు సరేనండి మీరు చెప్తున్నారు కాబట్టి నమ్ముతున్నాను అన్నాక ఇంటికి వచ్చేసేటప్పుడు చూసా ఇప్పుడు వస్తా చూడు ఇప్పుడు వర్షం వస్తుంది చూడంటే బడ 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 బా వర్షం వచ్చేస్తుంది అయ్యో బాబోయ్ మీరు ఇంత బాగా ఎలా చెప్తున్నారండి నువ్వు చాలా గొప్ప వాళ్ళండి మా నాన్నమ్మ చెప్తుంది నేను అసలు మర్చే మర్చిపోయాను వర్షం రాకుండా పోకుండా గాడిదలకి తెలుసు అని చెప్తుంది ఇప్పుడు అర్థమైందండి మీరు ఏంటో నాకు వర్షం రాకడా పోకుండా గాడిదలకే తెలుస్తుంది అంటే అయ్యో సూపర్ 
చాలా బాగా చెప్పారు అండ్ చాలా బాగా ఆన్సర్ కూడా చెప్పారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నలుగురు వండర్ఫుల్ నిమజ్జనం ఎలా జరుగుతుంది మీ దగ్గర యా సో మనకు వైజాగ్ లో నిమజ్జనం ఎలా జరుగుతుంది ఏంటి గణనాథులన్నీ కూడా వైజాగ్ రహదారుల్లో నిలిచిపోయాయి వైజాగ్ లో కూడా ట్రాఫిక్ జామ్ అయిందనే విషయం మనకు విదితమవుతుంది ఈ తరుణంలో సుధా గారు మనకు ఏం చెప్తారు వైజాగ్ గురించి లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ ఫ్రమ్ వైజాగ్ హలో వెరీ గుడ్ ఈవినింగ్ గణనాథుని నిమజ్జన కార్యక్రమాలు ఎలా జరుగుతున్నాయి వైజాగ్ లో చెప్పండి తెలుస్తుంది సముద్రం వైపు అందరూ వెళ్తున్నారు అన్ని నిమజ్జనం తీసుకెళ్తున్నారని తెలుస్తుంది మా నేనైతే వెళ్ళలేకపోయాను సిటీలోకి సిటీ చాలా దూరం మా సిటీ చాలా దూరం చాలా దూరం ఒక ఫార్టీ కిలోమీటర్స్ ఈజీగా ఉంటది అందుకు నాకు సిటీకి వెళ్ళాలంటే చాలా టైం పట్టేస్తుంది బస్ లో అయితే వన్ అవర్ ఆటోలో అయితే వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ అయిపోతుంది మామ ఇంకో విషయం నళిని కుమార్ చెత్రి పట్టుకొని ఉంటాను అన్నారు కదా పూల చెత్రి నాకు వడ్డాను ఆమె ఎత్తిరిస్తున్నారు మామ ఆమెకే వడ్డాను ఉన్నట్టు ఫీల్ అవుతున్నారు కాబట్టి నేను కూడా వడ్డాను తయారు చేసుకొని మీ మ్యారేజ్ మీ బేబీకి మీకు ఇన్వైట్ చేయడానికి వస్తాను కూడా అంటే మీరు అందరు కూడా ఖచ్చితంగా వడ్డే నాలుగు ఖచ్చితంగా పెట్టుకోవాలనా నేను వడ్డాణం పెట్టుకొని వస్తానండి మరి నాకు వడ్డాణం లేదని ఎక్కిరిస్తుంది ఎక్కిరిస్తూ ఉంది కదా ఏమనుకుంటున్నారండి నలిని గారు మీరు అసలు లేదని ఎలా అంటారు ఆమె తలుచుకుంటే ఎంతసేపు వడ్డాణం కొనడం నా బాధ అంతా అదే మామ నాకు వడ్డాణం లేదని నా బాధ అంతా మామ ఏం కాదు మీకు కావాల్సింది వడ్డానమే కదా మీ అల్లుడు బ్యాంకు లోనే పనిచేస్తున్నాడు కదా కాదు మామ ఇప్పుడు ఇంటి నుంచి గంట వస్తారు వడ్డాణం అన్నానంటే ఏం కాదు చక్కగా చేయించుకోండి బోల్డ్ అనే డబ్బులు వస్తాయి మీకు అయినా వడ్డానం అంటే మరి అంత పెద్దగా ఉండాల్సిన అవసరం లేదు మామూలుగా లైట్ వెయిట్ గా ఈ మధ్య ఒకప్పుడు చాలా ఉండే ఇప్పుడు లైట్ వెయిట్ వచ్చేసాయి కాబట్టి చాలా మంది అదే చూస్తున్నారు అనమాట ఎనివే దట్స్ రియలీ వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ మ్యారేజ్ కోసం అంత మంది ఎదురు చూస్తున్నాం యా డెఫినెట్ గా మీరు అందరు రావాలి అందరు కూడా చక్కగా పట్టు శారీస్ తోటి వడ్డానం తోటి రావాలని కోరుకుంటున్నాను ఓకేనా థ్యాంక్ యూ మరి మై డియర్ మామాస్ అండ్ మామీస్ ఇప్పుడు ఒక చిన్న బ్రేక్ తీసుకుందాం మీరు కూడా ఎక్కడికి వెళ్ళొద్దు అప్పటి వరకు బ్యాక్ టు బ్యాక్ ఈ బ్యూటిఫుల్ సాంగ్స్ రెడీగా ఉన్నాయి స్టేట్యూన్ ఎస్ ప్రభాస్ ఆంధ్రుల గుండె చెప్పుడు తెలుగు ఎన్ఆర్ఐ రేడియోలో తెల్లారుందో ఈ మామా అనే కార్యక్రమం మీరు వింటున్నారు మీ ఆర్జీ మామా మహేష్తో అలాగే ఖైరతాబాద్ గణనాథుడు గంగమ్మ ఒడిలోకి చేరుకున్నాడు తొమ్మిది రోజుల పాటు పూజలు అందుకున్న విఘ్నేశ్వరుడు భక్తులకు దర్శనమిచ్చాడు ఇవాళ భక్తుల కోలాహలం మధ్య ఘనంగా శోభాయాత్ర నిర్వహించారు కాసేపటి క్రితం మహాగణపతిని పూజాది కార్యక్రమాలు పూర్తయిన తర్వాత హుసేన్ సాగర్ లో నిమజ్జనం చేశారు గౌరీ తనయుడికి వీడ్కోలు పలికేందుకు భక్తులు పెద్ద ఎత్తున అక్కడికి తరలి రావడం జరిగిందనమాట మొత్తానికైతే నిమజ్జన కార్యక్రమం ఇంకొక రెండు మూడు నిమిషాల్లో కంప్లీట్ కానుంది ఇది ఇప్పటికి అందుతున్నటువంటి తాజా బ్రేకింగ్ న్యూస్ సో ఖైరతాబాద్ వినాయకుడిని ఎందుకు మామ ఆల్వేస్ స్టాండింగ్ పొజిషన్ లో ఉంటారు అని స్టాండింగ్ పొజిషన్లో ఉంటేనే దగ్గర ఉంటేనే కదా హైట్ తెలిసేది పూర్ణ గారు ఇప్పుడు కూర్చున్నావు అనుకోండి ఎదురుంగ ఎదురుంగ కూర్చున్నారు కూర్చున్న తర్వాత మీ హైట్ ఎంత అని నన్ను అడిగాను అనుకోండి నేను చెప్పాను అనుకో డౌట్ ఉంటుంది మీకు చాలా డౌట్ ఉంటుంది లేచి నిలబడ్డాను అనుకో అరే అవును కదా గింత హైట్ అందుకోసమే అంత పెద్ద వినాయకుని తయారు చేశారంట ఐ థింక్ యువర్ డౌట్ ఈస్ క్లియర్ నా ఓకే అలాగే ఇక మిగతా విషయాల్లోకి మనం ఎంటర్ అయిపోతే శోభాయాత్రలో తీసుకోవాల్సినటువంటి జాగ్రత్తలు హైదరాబాద్లో వేలాది గణేష్ విగ్రహాలతో వైభవంగా శోభాయాత్ర మొదలైంది వర్షాలు భారీగా కురుస్తున్నందున ఈ విద్యుత్ తీగలు గోతులు ఫ్లైఓవర్ల వద్ద డ్రైవర్లు జాగ్రత్తగా వాహనాలను కూడా నడపాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే యాత్ర నెమ్మదిగా సాగుతున్నందున ఓపికతో వ్యవహరించాలి 
మద్యానికి దూరంగా ఉండండి జనరేటర్లను ప్రతిమ ఉన్న వాహనంలో కాకుండా ఇంకో వాహనం ట్రాలీలు సపరేట్గా ఉంచాలి జనరేటర్ పైన అట్లా పెట్టడం కూడా చాలా ఇబ్బంది అవుతుంది అలాగే నిమజ్జనానికి చిన్నారులను ఒంటరిగా పంపొద్దు భారీ బాణ సంచలను అనుభవం ఉన్న వారే కాల్చండి మిగతా వాళ్ళు కూడా కాల్చకూడదు అలాగే కొంచెం ఈత ఉన్న వాళ్ళు ఎక్కే ప్రయత్నం చేయండి ఈత వచ్చిన వాళ్ళే అందులో ఎక్కే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే లేకుంటే చాలా ఇబ్బంది అయిపోద్ది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో ఆ క్రెయిన్లో ఉన్నటువంటి ఈ వైర్లు తెగడం మనం ఇంతకుముందు కూడా చూడడం జరిగిందనమాట సో అటువంటిప్పుడు నీళ్ళల్లో పడిపోతే ఎందుకంటే పెద్ద పెద్ద వినాయకుని వాళ్ళకి అక్కడ తెలిసిపోతుంది ఎక్కడ లోతు ఎంతుంది ఏంది అని చెప్పేసి ఇలాంటి ఒక మంచి పవిత్రమైనటువంటి నిమజ్జన కార్యక్రమంలో అపశ్రుతి కనుక దొరికితే మనం అందరం కూడా బాధపడాల్సి ఉంటుంది అనమాట అందుకోసం చిన్నారులు అలాగే వృద్ధులు వీళ్ళందరూ కూడా కాసంత వెళ్ళిపోయి మా అటువంటి వాళ్ళకి అవకాశం ఇవ్వండి యువకులకి నిమజ్జన కార్యక్రమానికి అండ్ అలాగే ఈత వచ్చిన వాళ్ళు మాత్రమే చేసే ప్రయత్నం చేయండి ఓకే ఇక మన షోలో సమయం అయిపోయింది రేపు అంటే రేపు సాటర్డే కదా రేపు షో ఉండదు ఎల్లుండి కూడా షో ఉండదు మళ్ళీ మండే రోజు మామ పునర్దర్శనం రాహుల్ సిబ్లిగంజ్ రాసి స్వరపరిచి పాడి మ్యూజిక్ అందించినటువంటి ఒక మంచి పాటతో నా ప్రోగ్రాం నేను సైన్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను మళ్ళీ మండే రోజు కలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం జై బోలో గణేష్ మహారాజ్ కీ జై